ഹായ് നമസ്കാരം എയിംസ് സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോയാലോ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ പോർഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന സുവോളജി പോർഷനിലെ അതായത് ഒരു നാല് ഫസ്റ്റ് നാല് മോഡ്യൂളിൽ വരാവുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ബയോജിയോഗ്രഫിയുടെ പിതാവാരാണ് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് അതുപോലെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ റോബർട്ട് മാക് ആർദർ ഇയോ വിൽസൺ ആരാണ് ബയോജിയോഗ്രഫിയുടെ പിതാവ് ബയോജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ ടോപ്പിക്കിൽ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് ഇക്കോളജി ഇത്തോളജി ബയോ ജിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആണ് ബയോജിയോഗ്രഫിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ കാണപ്പെടുന്ന പരേറ്റൽ ലോബ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ടെമ്പർ ലോബ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെറിബ്രം സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ സെറിബ്രത്തിനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോണ്ടൽ പരേറ്റൽ ടെമ്പറൽ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ഫ്രോണ്ടൽ പരേറ്റൽ ടെമ്പറൽ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ അപ്പോ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് നമുക്കറിയാം സെറിബ്രത്തിലെ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രത്തിലെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഇടതുഭാഗത്തെ ഹെമിസ്ഫിയർ ശരീരത്തിന്റെ വലത് വലതുഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തെയും വലതു ഭാഗത്തെ ഹെമിസ്ഫിയർ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പസ് കലോസം സസ്തനികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കോർപ്പസ് കലോസം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് കലോസം സസ്തനികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചോദ്യം ഒന്നും അല്ല ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം റിട്രോഗ്രസി രൂപാന്തരണം കാണപ്പെടുന്നത് സെഫലോ കോഡേറ്റ യൂറോ കോഡേറ്റ അനലിഡ പരന്ന വിരകൾ റിട്രോഗ്രസി മെറ്റമോർഫോസ് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ റിട്രോഗ്രസി മെറ്റമോർഫോസ് എന്ന് പഠിക്കണം സാധാരണ രൂപാന്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റമോർഫോസ് രൂപാന്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ർവ അഡൽറ്റ് ആവുന്ന ലാർവ മുതിർന്നതാവുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ രൂപാന്തരണവും പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലാർവയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളായിരിക്കും മുതിർന്നവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ലാർവയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ മുതിർന്നവരിൽ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരമൊരു മെറ്റമോർഫോസ് ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റമോർഫോസ് അഥവാ പ്രോഗ്രസീവ് രൂപാന്തരണം സാധാരണ എല്ലാ ജീവികളിലും കാണപ്പെടുന്ന രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് മുട്ടയിടുന്നു ലാർവ ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന അഡൽറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മുതിർന്നവരുണ്ടാവുന്നു അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് പക്ഷേ യൂറോ കോഡേറ്റ അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ലാർവയിൽ കാണുന്ന പല സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും മുതിർന്നവരിൽ കാണാറില്ല അപ്പോൾ റിട്രോഗ്രസീവ് ആണ് പുറകോട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാർവയിൽ പല ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ അഡൽറ്റിൽ കാണാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നോട്ടോ കോഡ് അഥവാ പ്രാക്കശേരു യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ ലാർവയുടെ വാലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടനയാണ് ഈ പ്രാക്കശേരു എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ ലാർവയുടെ വാലിൽ മാത്രമേ നോട്ടോ കോഡ് കാണാറുള്ളൂ അഡൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് അപ്രത്യക്ഷമാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലാർവയിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറും എന്നാൽ അഡൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്ന മെറ്റമോർഫോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർവയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവ് കാര്യങ്ങൾ അഡൽറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു മെറ്റമോർഫോസ് ആണ് ട്രോഗ്രസി മെറ്റമോർഫോസ് സാധാരണയായി അസീഡിയ സാൽപ്പ ഡോളിയോളം ഉദാ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൃത്യമായി കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങൾ ഏതാണോ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു വീണ്ടും ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രാചീന ഭൂമിയിലെ സാങ്കല്പിക അവസ്ഥകളുടെ കൂട്ടമാണ് ആദിമ സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ഒപ്പാരിൻ ഹരോൾഡ് യൂറി സ്റ്റാൻലി മില്ലർ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആരാണ് പ്രാചീന ഭൂമിയിലെ സാങ്കല്പിക അവസ്ഥകളുടെ കൂട്ടമാണ് ആദിമ സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ഒപ്പാരൻ ആണ് അലക്സാണ്ടർ ഒപ്പാന് എ ഒപ്പാരൻ എ ഒപ്പാരനാണ് അത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിപ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ചാൾസ് ഡാർവിനും ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് എ ഐ ഒപ്പാരനുമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇവാനിച്ചു ഇവാനിച്ചോ ഒപ്പാരിൻ അലക്സാണ്ടർ ഒപ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹരോൾഡ് യൂറി സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂറി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ് കൊടുത്തത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് ഹരോൾഡ് യൂറിയൻ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ യൂറിയ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് അവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് പ്രാചീന ഭൂമിയിലെ സാങ്കല്പിക അവസ്ഥകളുടെ കൂട്ടമാണ് ആദിമ സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ഒപ്പാരിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഊർജ പ്രവാഹം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഊർജ പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് പുല്ല് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന പുൽച്ചാടി പുൽച്ചാടിയെ ആഹാരമാക്കുന്ന തവള തവളയെ ആഹാരമാക്കുന്ന പാമ്പ് ഇതൊരു സാധാരണ ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര ശൃംഖലയാണ് തിന്നുകയും തീറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ ആഹാര ശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഊർജ പ്രവാഹം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഊർജ പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യുകയും സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുല്ലാണല്ലേ അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഊർജത്തിന്റെ ഒരംശമാണ് പുൽച്ചാടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് പുല്ലുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അമ്പത് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം മറ്റൊരു തലമുറയ്ക്ക് കൈമാ തൊട്ടടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിന് കൈമാറുന്നു ഈ ലെവലുകളെയാണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഹരിത സസ്യം അവർ ഉൽപാദകരാണ് അവർ ഒന്നാമത്തെ ട്രോഫിക് ലെവൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രോഫിക് ലെവൽ പുൽച്ചാടി അത് ഹർബിവോസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യഭോജികൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പുൽച്ചാടി കിട്ടി പുൽച്ചാടി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുകയും പത്ത് ശതമാനം അടുത്തതിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും അമ്പത് ശതമാനം അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്കും കൈമാറുമ്പോൾ ജന്തുക്കൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും പത്ത് ശതമാനം അടുത്തതിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് ടെൻ പെർസെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻ പെർസെന്റ് ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലിൻഡേമാൻ ആണ് കേട്ടോ ലിൻഡേമാൻ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ കൈമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ദിശയിലായിരിക്കും ഏക ദിശയിലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമാണ് പുല്ലിൽ നിന്ന് പുൽച്ചാടിയിലേക്കും പുൽച്ചാടിയിൽ നിന്ന് തവളയിലേക്കും തവളയിൽ നിന്ന് പാമ്പിലേക്കുമാണ് ആ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ അതുമാത്രമല്ല ഊർജം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഊർജത്തിന്റെ അളവ് വളരെ പുല്ല് എത്രത്തോളം ഊർജമാണോ ആഗ്രഹം ചെയ്തത് അ
നിങ്ങളോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടൊരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇപ്പൊ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും അത് അപൂർണമാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാരുകളും ആൾക്കാർക്കും ചരിത്ര വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലിസ്റ്റ് അപൂർണമാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അല്ല എയിംസ് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ അഡ്മിഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ അതായത് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങളുടെ അഭിമാന നിമിഷമായിട്ട് മാറിയേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൂടെ നിൽക്കുക നിങ്ങളൊപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും സൈലന്റ് വാലിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിപ്പമുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുന്തി വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൈലന്ദ്രി വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൈലന്റ് വാലിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത ഏതാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിപ്പമുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അതിനെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൈലന്ദ്രി വനം എന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി അറിയപ്പെടുന്നത് കുന്തി വനം എന്നറിയപ്പെടാറില്ല അപ്പൊ ശരിയല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയല്ലാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ഹൃദയം ഔരസാശയത്തിൽ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ വി നോഡാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെയാണ് ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് പെരിക്കാഡിയം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔരസാശയത്തിൽ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കിടയിലായി മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ അല്പം ഇടതോട്ട് ചിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ ഗ്രാം വലിപ്പം കാണുന്ന ഭാരം കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ അവയവമാണ് ഹൃദയം എന്താ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞ ഔരസാശയത്തിലാണ് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അല്പം ഇടതോട്ട് ചിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് പെരിക്കാടിയം കാണപ്പെടുന്നു ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നോക്കാം ഇതിവിടെ ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്താണ് ഹൃദയം ഔരസാശയത്തിൽ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ വി നോടാണ് ശരിയല്ല അതായത് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് ഇതിൽ മുകളിലത്തെ അറയെ ഓറിക്കൾ എന്നും ഇതും ഇതും ഓറിക്കൾ താഴെ തറയെ വെൻട്രിക്കിളുകൾ എന്നും പറയുന്നു ഈ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയ സ്പന്ദനം തുടങ്ങുന്നത് വലത് ഏട്രിയത്തിന്റെ അതായത് വലത് ഏട്രിയത്തിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള മുകളിലത്തെ മൂലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എസ് എ നോഡിൽ നിന്നാണ് സൈനു ഏട്രിയൽ നോഡിൽ നിന്നാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത് സൈനു ഏട്രിയൽ നോഡിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലെ നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈനു ഏട്രിയൽ നോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഹൃദയ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ താളത്തിൽ കൃത്യമായി മിടിക്കുന്ന ആളാണ് ആ താളം നിലനിർത്തുന്ന ഈ ഹൃദയത്തിലെ എസ് എ നോടാണ് പേസ് മേക്ക് പേസ് മേക്കർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എസ് എ നോടിനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എ വി നോടല്ല അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്നത് പെരിക്കാഡിയമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എ നോടാണ് എ വി നോടല്ല റിവേർട്ട് പോപ്പർ സിദ്ധാന്ത രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് യുജിൻ പി ഓഡം പോൾ എൽ റിച്ച് എ ജി ടാൻസ്ലി റാം ഡിയോമിത്ര ആരാണ് എന്താണ് ഈ റിവേർട്ട് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് റിവേർട്ട് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു ഒരു വിമാനം ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇളക്കി കഴിഞ്
നമുക്കറിയാം എൽ പി ഒ പി ലോങ് ബാച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ട് പി വൈ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ വിജയകരമായി തുടർന്നു പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ എൽ പി ഒ പി ബാച്ച് അടുത്ത ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ ലോങ് ബാച്ച് അഡ്മിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് എക്കിനോഡർമേറ്റ ആംബുലാക്കൽ വ്യവസ്ഥ പരന്ന വിരകൾ ജ്വാലാഘോഷങ്ങൾ ഉരുണ്ട വിരകൾ കപടസീലോ അനലിട പ്രബോസസ് ഗ്രന്ഥി ഇതിനകത്ത് എക്കിനോഡർമേറ്റ ആംബുലാക്കൽ വ്യവസ്ഥ എക്കിനോഡർമേറ്റയുടെ ഏറ്റവും ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷിൽ അഞ്ച് റേഡിയേറ്റിംഗ് ആംസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് റേഡിയേറ്റിംഗ് അഞ്ച് വശത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കൈ പോലത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ ചാലുകളും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്യൂബ് ഫീറ്റുകളും ഉണ്ട് നാളീ പാദങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബ് ഇത് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ട്യൂബ് ഇ എഫ് ഇ ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബുലാക്രൽ സിസ്റ്റം അഥവാ ജലസംവഹന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജലസംവഹന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കിനോഡർമേറ്റയുടെ യുണീക് ഫീച്ചർ ആണ് എക്കിനോഡർമേറ്റയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ആണ് ജലസംവഹന വ്യവസ്ഥ അഥവാ ആംബുലാക്രൽ സിസ്റ്റം അഥവാ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പരന്ന വിരകൾ പരന്ന വിരകൾ അഥവാ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്റസിൽ എസ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ വിസർജനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവകങ്ങളുടെയും അയോണുകളുടെയും സന്തുലനാവസ്ഥയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോശങ്ങളാണ് ജ്വാലാഘോഷങ്ങൾ അഥവാ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ജ്വാലാഘോഷങ്ങൾ അഥവാ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് കാണുന്ന സിലികളുടെ മൂവ്മെന്റ് ചലനം ഇളകുന്ന ഒരു തീജ്വാലയുമായിട്ട് സാദൃശ്യം തോന്നിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ജ്വാലാഘോഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും പരന്ന വിരകളിൽ വിസർജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ജ്വാലാഘോഷങ്ങൾ ഉരുണ്ട വിരകൾ കപടസീലോം കപടസീലോം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോസീലോം കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുണ്ട വിരകൾ അഥവാ റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് അനലിഡ പ്രബോസിസ് ഗ്രന്ഥി അനലിഡയിൽ വിസർജനം നടത്തുന്നത് പ്രബോസിസ് ഗ്രന്ഥി പ്രകാരമല്ല പകരം നെഫ്രീഡിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതേസമയം പ്രബോസിസ് ഗ്രന്ഥി കാണുന്നത് ഹെമി കോഡേറ്റയിലാണ് ഇവിടെ ശരിയല്ലാത്ത ഏതാണ് അനലിഡ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാല് ഓപ്ഷനും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി വൈ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റുകളും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കണം വേദനാജനകമായ ശ്വസനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്നോയ്യ ഹൈപ്പർനോയ്യ ഹിപ്നോയ്യ യുപ്നോയ്യ എന്താണ് വേദനാജനകമായ ശ്വസനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്നോയ്യ ആണ് വേദനാജനകമായ ശ്വസനം ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹോമലോക സമയത്തിന് ഉദാഹരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൂജ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറക് ഒരു പ്രാണിയുടെ ചിറക് ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറക് ഒരു നായയുടെ കാല് ഒരു ചിലന്തിയുടെ കാല് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ഒന്നുമല്ല ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് മനലോഗസ് ഓർഗൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഹോമലോഗസ് അനലോഗസ് അനലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത ഒറിജിനൽ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളവയാണ് അനലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ ചിറക് അതുപോലെ തന്നെ പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറക് വവ്വാലിന്റെ ചിറക് ഈ ചിറകുകളെല്ലാം തന്നെ പറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വവ്വാലിന്റെ ചിറക് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാലുകളാണ് ചിറകുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് അൺലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്താണ് വിവിധ ഫങ്
അതുകൊണ്ട് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻ ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയല്ലാത്ത ഏത് തലച്ചോറിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് പെറ്റ്യൂട്ടറി വൃക്കയുടെ മുകളിലാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി തൈറോക്സിൻ യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കരൾ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നിവ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം എന്താണ് തൈറോക്സിൻ അല്ല തൈമോസിൻ തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്ത ഗ്രന്ഥി യുവ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്ത ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അത് കുട്ടികളിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് വലുതാകും തോറും അത് കുറഞ്ഞു 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 വരും രോഗപ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ജനസംഖ്യയുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്ത ഏത് ജനനം മരണനിരക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ലിംഗാനുപാതം ജനസംഖ്യയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് ജനനം അല്ലെ അതുപോലെ മരണനിരക്ക് സെക്സ് റേഷ്യോ അല്ലാത്തത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പല ലെവലുകളായി തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാല് മോഡ്യൂൾ അതായത് സുവോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോർഷൻസിനെയും ഒന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പി വൈ ക്യൂലിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യൂലിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എം സി ക്യൂസ് ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഇനിയും എം സി ക്യൂ ആയി ഇനിയും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം